안녕하십니까 진호입니다 오늘은 서울에서 2시간 거리에 있는 원주 소금산 그랜드밸리에 왔습니다 산 중턱에 올림픽 성화대처럼 생긴 구조물이 보이시나요? 왜 아름다운 산을 헤쳐가면서 저런 걸 만들어 놓았을까요? 올라가서 한번 확인해 보겠습니다. 파란 하늘 아래 얼어붙은 섬광의 모습이 보입니다. 누군가 멋진 무늬를 만들어 놨습니다. 아, 바람이었군요. 사실 이곳은 꽤 유명한 관광지입니다. 큰 방문자 센터를 비롯해서 식당과 커피숍 등이 아주 많습니다. 그랜드밸리로 가려면 두 개의 다리를 건너야 합니다. 이게 첫 번째 다리입니다. 바로 옆에는 기차를 위한 다리가 하나 더 있습니다. 정말 평화로워 보입니다. 기차가... 아... 자동차, 버스, 기차네요. 이런 건 저도 처음 봅니다. 첫 번째 다리를 지나면 바로 두 번째 다리가 나타납니다. 오늘의 목적지가 꽤 가까이 보입니다. 앞에 갖고 있는 여자는 친하지는 않지만 서울에서부터 같이 온 사람입니다. 다리를 건너면 넓은 휴식 공간과 함께 카페 식당이 있습니다. 한참을 들여다봤는데 무슨 견종인지를 아직 모르겠습니다. 오늘은 손님이 없어서 주인이 좀 초조해 보이네요. 이제 저곳을 가기 위해 산을 오르겠습니다. 오르는 길은 대부분 계단으로 되어 있습니다. 입장료를 8달러나 받기 때문에 계단이라도 안 만들면 그 돈을 쌓아놓을 데가 없을 겁니다. 꽤 많이 올라왔습니다. 눈 덮인 강이 그림 같습니다. 이곳에는 총 3개의 서스펜션 브릿지가 있습니다. 오늘 두개를 건널 거고 첫 번째 애인 출렁다리에 도착했습니다. 이 다리의 폭은 1.5m, 길이는 200m입니다. 이 다리는 It's OK to Not Be OK 라는 K-드라마의 촬영지이기도 합니다. 이제 다리를 건너 보겠습니다. 200m나 되기 때문에 꽤 오래 걸릴 것 같습니다. 한국에 이런 다리가 몇 개나 있을까요? 현재 200개가 넘는다고 합니다. 그리고 매년 2, 30개씩 새로 만들어지고 있습니다. 이렇게 증가하는 이유는 지자체에서 수익사업을 위해 타 지자체의 성공 사례를 계속 모방하기 때문입니다. 하지만 전체 관광객 수가 늘지 않는 상황에서는 제로썸 게임인 것 같습니다. 새로운 다리가 생기면 기존 다리들은 인기를 잃게 됩니다. 문제는 이런 다리 하나를 만드는데 천만 달러 이상이 든다는 것입니다. 이제는 돈을 벌기는커녕 건설 비용을 뽑기도 어려운 상황으로 가고 있습니다. 중앙에서의 적절한 통제가 이루어지지 않는 지방자치제의 단점인 것 같습니다. 이제 거의 다 건너왔습니다. 수천만 년간 바라만 보던 두 봉우리를 이어준 저 다리 어떤 자연재해에도 끊어지지 말고 억만겁의 인연으로 맞잡게 된두손 어떠한 역경에도 놓지 마시기 바랍니다. 이 다리보다 길이가 두 배나 긴 노란색 울렁다리가 보입니다. 글램핑장입니다. 오페라하우스를 카피한 게 아니고 오마주한 거라네요. 산 중턱에 있는 저 구조물이 이곳의 랜드마크라고 하는데요. 딱히 이뻐 보이지는 않습니다. 랜드마크로 가기 위한 섬찟한 길도 보입니다. 이제 음악을 들으며 올라가 보겠습니다. 
왼쪽에 있는 것은 울렁다리, 오른쪽에 있는 것은 스카이타워라고 불립니다. 먼저 스카이타워의 전망대에 올라가 보겠습니다. 아름다운 산 위에 커다란 인공 구조물을 놓는 것이 옳은 것인지는 잘 모르겠습니다. 하지만 적어도 이곳에서 보는 풍경은 정말 아름다웠습니다. 파리의 에펠탑도 처음에는 많은 사람들이 싫어했다고 하죠. 이것도 이곳을 대표해서 오랫동안 사랑받는 랜드마크로 남을 수 있을까요? 위에서 보니 인간이 한없이 작아 보입니다. 하지만 그 인간이 이큰 구조물을 만듭니다. 아래쪽에는 1인용 관람대도 있습니다. 이곳은 엘리베이터는 없습니다. 저도 내려가 보도록 하겠습니다. 계단은 꽤 많습니다. 하지만 일방통행이기 때문에 다시 올라올 걱정은 안 해도 됩니다. 계단의 난간이 높기 때문에 밖으로 떨어져서 다칠 일은 별로 없을 것 같습니다. 하지만 경사가 급하기 때문에 굴러떨어지면 많이 아플 것 같습니다. 아래에서 올려다보니 개인 전망대가 손가락이었습니다. 그래서 그런지 자꾸 보니 친근하게 느껴집니다. 이 다리는 길이가 404m에 이릅니다. 그래서 금문교처럼 주탑을 주케이블에 연결하고 바닥판을 현수제로 지탱하는 공법을 썼습니다. 바람과 사람의 움직임으로 다리는 좌우로 흔들립니다. 다행히 이 날은 바람과 사람이 적어서 많이 흔들리지는 않았습니다. 아래를 내려보지 않고 먼 곳을 바라보면 하나도 무섭지가 않습니다. 그런데 바닥을 내려다보면 바닥이 뚫려 있기 때문에 조금 무서울 수도 있습니다. 물론 저는 전혀 무섭지 않았습니다. 이곳도 다른 관광지와 마찬가지로 
예외 없이 유리 바닥이 있습니다. 벌써 반쯤 왔습니다. 이제 200m 밖에 남지 않았습니다. 주변 경치를 좀더 둘러봐야겠습니다. 높은 곳에서의 공포감이 황량한 겨울 풍경과 차가운 바람으로 인해 더 실감나게 느껴집니다. 물론 제가 아니고 여러분들이 이렇게 느낄 거라고요. 조금 더 걷다 보면 유리 바닥이 또 나옵니다. 근데 유리가 깨지면 발 다치지 않을까요? 그래서 저는 아주 튼튼한 신발을 신었습니다. 그래서 무섭지도 않은 겁니다. 그런데 주 케이블과 현수제가 조금 가늘어 보이네요. 물론 공학적으로 다 계산을 해서 했겠죠. 하지만 그렇다고 항상 안전한 것은 아닙니다. 30년 전의 일이긴 합니다만 그때도 다 계산해서 놓은 한강 다리가 무너져서 32명이 죽고 17명이 다치는 일이 있었습니다. 물론 지금은 그때보다 기술이 훨씬 좋아졌죠. 사실 터키에 있는 전세계에서 가장 긴 현수교인 차나칼레 대교도 대한민국에서 지은 것입니다. 하지만 그 건설사가 이 다리를 지은 건 아닙니다. 제가 촬영 때문에 너무 늦게 나타나서 일까요? 아는 사람 표정이 별로 안 좋네요. 주 케이블이 노란색 주탑을 지나서 앵커에 연결되어 있습니다. 내려가는 길은 경사가 완만한 산책길입니다. 스카이타워를 올려다보니 어느새 친근하게 보입니다. 하지만 잔도길은 여전히 좀 과해 보입니다. 그녀는 알수 없는 표정으로 저를 한번 보더니 앞서 내려갔습니다. 첫 번째 건넜던 출렁다리입니다. 아래에서 보니까 정말 아찔하네요. 출렁다리 오른쪽에 있는 것은 번지점프대가 아니고 전망대입니다. 안타깝게도 2년 전에 두 명이 이곳에서 자살을 했습니다. 인스타그램 사진을 찍기 위해 저 난간에 매달리시는 분은 없기를 바랍니다. 밤이 되면 이 암벽 전체가 스크린이 되어 영상쇼가 펼쳐집니다. 이 쇼는 무료는 아니고 12달러 정도를 별도로 내야 합니다. 하지만 그만한 가치가 있습니다. 
오늘은 여기까지입니다. 영상이 마음에 드셨으면 좋아요를 눌러주세요. 지금까지 한국에서 진호였습니다. 감사합니다.